ready to start. So, um, dear guests, uh, panelists, partners, colleagues, um, thank you very much uh, for joining us and, and welcome uh, in the celebration of the International uh, Democracy Day. As I sort of mentioned a little bit at the beginning, today's event is much more different from the one that we organized last year and the previous years, uh, because obviously the circumstances are, uh, and the world today is much more different place from, from uh, six months ago, let alone a year ago. However, in these changes, there is one constant, and uh, that is our partnership with the Assembly of Kosovo. And we are very pleased uh, to be working on uh, the international, the celebration of the International Democracy Day again today. Um, the, the event that we are running today now, this webinar, is, is part of the Kosovo Assembly's uh, program, which promotes uh, democratic values. And I would like to use this opportunity to thank the Secretary General of the Assembly, Mr. Krasnici, and uh, in particular, Stipe, who is the Senior Officer for Donor Coordination and Civil Society Relations. We have a long-standing uh, partnership and cooperation. Um, I would also like to um, acknowledge that today is a difficult day for the Assembly as well, having lost one of its MPs, Mr. Demikulovci, who will be remembered fondly by all, and, and not least because of his um, illustrious <clears throat> career in Kosovo's uh, media. Um, so just before I hand over to our own um, Ms. Maria Soko, the resident representative, uh, a couple of notes. As you saw, the webinar is being recorded and will be posted on the UNDP's uh, YouTube channel, but it's also uh, being uh, live streamed on Facebook. Um, guests are in a listen only mode. So if you have any questions, because we will have a question and answer session, please feel free to type in uh, your questions in the chat box and we will uh, try and respond to as many of them as we can. But because of the limited time, uh, kindly be as concise. Uh, also, a note to the interpreters. Thank you very much. I know this is not going to be an easy event for you. Um, so if I speak a bit too fast, please remind me and I will slow down. Um, and um, with that, uh, Ms. Swoko, please, if we can uh, have your, your thoughts, your uh, remarks on the International Democracy Day. Thank you, Marta. Dear colleagues, partners, distinguished guests, welcome to our webinar to mark the International Day of Democracy, organized in partnership and cooperation with the Kosovo Assembly. Your Excellency, Vyasa Osmani, the Speaker of Kosovo Assembly, we're really pleased to have you with us to mark this special day. We commend the Assembly's efforts to promote the democratic values in Kosovo through this and other events during the day. Many thanks also to our distinguished panelists for dedicating your time to contribute to the discussion. Ombudsman, Mr. Hilmi Yashari, the head of Kosovo Judicial Council, Mr. Skender Chochai, and last but not least, our colleague from the UNDP headquarters, Ms. Sara Ratre, a human rights specialist. Thank you for being with us today. Democracy, rule of law, and human rights are interlinked and mutually reinforcing. They are the universal and indivisible core values and principles of the United Nations. It is a great opportunity for us to have this multi-stakeholder dialogue today with you and celebrate the International Day of Democracy. We're really pleased to have so many of you joining the discussion and to reflect what we've learned from this crisis so far and how COVID-19 has affected democracy and the rule of law in Kosovo. We have seen that COVID-19 has put pressure on governance systems and threatened human rights, livelihoods, people's lives, and the functioning of democratic institutions. It has affected the civic space and put, has, has put increased pressure on social cohesion. As of today, the COVID-19 crisis has significantly impacted people's lives in terms of jobs, livelihoods, 
access to basic services and education. UN Kosovo team's rapid socioeconomic impact assessment, which was conducted in May, shows that 30% of respondents reported reduced hours of paid work or job loss. Decreased incomes were reported by more than half of the respondents. The UNDP Public Pulse Survey showed that 66% of respondents reported the neg negative impact of their economic well-being. And we will actually be soon launching a second socioeconomic impact assessment to see how the impacts have evolved. Experience shows that during crisis, unemployment rates can rise sharply. This is particularly difficult in Kosovo, which has already low rates of participation in the workforce. The loss of income or employment, coupled with the possibility of decline in remittances, can result in overall increase in poverty, which can turn, in turn can impact the realization of human rights, including the right to an adequate standard of living. But on the other hand, COVID-19 presents an opportunity to make societies more inclusive and resilient. In our response, we aim to support fundamental principles of democratic governance, including accountability, transparency, and participation. Kosovo institutions have made effort to enhance digital solutions for social protection and functioning of the rule of law. We have seen remarkable efforts by the Ministry of Education and Technology to ensure that children can continue their education through online and TV lessons. We've also seen a gradual shift to virtual meetings at central level. On the other hand, we've also seen that the private sector has risen to the challenge. There's been apps developed for personal health monitoring, for online ordering and purchasing, for donating to those who are more affected, for mobilizing funds through crowdfunding um, platforms for producing of face shields. This was truly a case in, in identifying local solutions to a global problem. And we at UNDP Kosovo have been proud to support many of these initiatives. We've been actively engaged in introducing new, better ways of working through online communication platforms, provision of IT equipment to key service providers in order to improve interinstitutional coordination and communication with the public. And we'll continue to build on these efforts in the coming months. We will also continue producing the public pulse reports and anal analysis to contribute to the evidence-based policymaking. Jointly with UN Kosovo team, we have developed the socioeconomic response plan, which aims at mitigating and responding to the social, uh, to the impacts of the pandemic. One of the five pillars to promote social cohesion and community resilience with the emphasis is with an emphasis on governance, fundamental freedoms, human rights, and the rule of law. We all have a role to play in COVID recovery. Joint efforts are needed to support fundamental principles of democratic governance, accountability, transparency, and participation, and in reinforcing public confidence in the work of the institutions. Dear partners and distinguished guests, thank you for being us, with us this afternoon. Your presence and reflections in today's discussion are much appreciated. We look forward to interesting reflections and discussion. The choices we make and the actions we take during the COVID-19 era will define the future we want now and for future set generations. Thank you. 
Thank you, um, Maria. Indeed, it is a, a different world that we are living now and that we are operating on. And it's, uh, it's exciting to hear what, what Kosovo um, institutions and their representatives think about it. Um, our next uh, speaker or panelist is uh, Dr. Vyosa Asmani, the Speaker of the Parliament. Um, whom I have the privilege to introduce, although obviously she needs no introduction. Uh, Dr. Osmani is the first woman uh, speaker, uh, trail ah, trailblazer, as it were. Um, Madam Speaker, we are very pleased uh, that you were able to join us from your very um, sort of heavy agenda um, and address uh, us and the participants today. Um, and for the participants, I'd like to inform you that uh, Madam Speaker will unfortunately need to disconnect from the webinar after her address. We were actually very excited to have you for the question and answers panel, but perhaps we'll have a different opportunity for that one. Madam Speaker, thank you. Thank you, Marta. I hope you can all hear me. It's, a, it's yes. truly a pleasure to join you all. And I please let me apologize for not being able to stay for the entire event this time, but I really, because I have an interview organized outside of my office um, uh, shortly after this address. So I do hope that we can have another opportunity for the uh, questions and answers uh, with the participants, which is something that I always look forward to. Um, uh, if if uh, we're okay with the translation, I'd like to address um, uh, all of you in this event in Albanian, if that is okay, and I'll try to yes. speak as, as uh, slow as possible for the sake of making the, the work of the interpreters. I know how hard it is, um, not very difficult. Yeah. Uh, yes, uh, Go ahead. So let me start by um, uh, uh, thanking uh, Ms. Suoko, Ambassador Grondal, uh, and all of the panelists, Shumë të ndërruar pjesë marës, të ndërruar panelist. Êshtë vërtet këna të si që kjo të jem prezent në një nga aktivitetet të shumëta që kemi organizuar, si kuvendi Kosovës në kuadrë të ditës demokracis. Êshtë pa tjetër diskutim jafti rëndësi shumë bashkë me ju në kuadrë të punës onë të përbashkët e cila asësi nuk mund të reduktohet vetëm në ditën e demokracis. Êshtë vazhdimësi, është rezultat, është frytë i punës onë dhe bashkëpunimi të shkëllqyëshëm që e kemi me partnerët, me UNDP në radhë të parë, për edhe me partnerët të tjerë, që një kohë të gjatë dhe naturisht kjo pas taj rezultan me një organizim të mirë si kur kë në kalendari në kuvendit të Republikës e Kosovës për të ndërë të ditës ndërkomtare të demokracis. Për fatë të keqë, pandemia në ka pamunësuar që këtë dit të organizonim me prezencën e shumët të qytetarve, me prezencën e juve, si partner të anë që në keni ndihmuar dhe në keni mbështetur në thuaj se gjdo aktivitet për avancim dhe konsolidim të demokracis. Me gjitha të është presoj në mirë kuptimin e qytetarve të anë që edhe aktivitetet virtuale po organizohen pikrisht për shkak të mbrojtjes shëndetit të tyre publik dhe në mënyrë që mos të kryojmë mundësi për infekcione të më shumë të nga të virus i rëzikshëm. Si që dini edhe në legislaturat e mëhershme si deputete kam pasur këtësin që të bashkëpunoj me partneret e kuvendit dhe në përbashk me ta të organizohem të kemi organizimet të shumëta për të mirëpritur qytetarët në kuvend edhe për të shënuar ditën e demokracis, por ta një sekretare kuvendit përveç dëshirës e vullnetit e njej edhe për obligim që të jem bashk me juve si bashk punëtor të onë të përheshëm e mbi të gjitha me qytetarët e vendit që të bashk bisedojmë lidur me një tem të rëndësisë të veçantë. Si që e dini demokracit janë duke u rëzikuar nga një sër faktorës anë e këndë botës. Naturisht, para ditë e diskutuam në një panel tjetër për rëzikun që vjenë nga pandemia, për rëzikun që të keshë përdorët për shteti në limitimin e drejtave të njëriut, për rëzikun që vjenë nga lojme të reme dhe mjetëve hibride që sot për përdore në përbot, ndërmjet shteteve për të luftuar njëra tjetërën, Por një rëzik i veçantë që sot egziston është edhe fakti që demokracit mund të rëzikohen të shbëhen nga përfacimi i pakicës, 
ose shpërfilja e vullnetit të shumicës qytetare. Në shumë vendet të botës, përfacuës të aktuar politikë kanë arritur që të manipulojnë demokracinë, duke manipuluar kështu e devijuar vullnetin e shumicës qytetare. Kjo rëzik kështu atë dhe kur kjo manipulim bëhet në përmjet devimit të ligjeve për të aktuar qëllimet të për të arritur qëllimet të aktuar a politike. E tila është edhe zgjedhja e qeverive të pakicës e cila është përfil vullnetin qytetar, një skenar që për fatë të keq është bëri njohër edhe në vendin tonë. Po ne jemi dëshmitar që edhe në shumë vendet të botës ka pasur figura politike që kanë të nduar të shfrydzojnë situatën pandemike për të rritur ndikimin politik dhe ne është dashur si kuvendi Kosovës të jemi të jetë të kujdeshëm që të ndërtojmë bazën vigjore të veprimtarisë të qeverisë të Kosovës gjatë pandemisë. Dhe për deri sa naturisht që kemi pasur sfida të mëdha në arritje në unitetit politik lidur me ligjin për pandemin, ne në fakt arritëm në fond që t'i bëjmë bashkë të gjitha grupet politike dhe t'kryojmë një bazë ligjore i cili për deri sa lejon në një limitim të përkoshëm dhe të letë të të drejta dhe me qëllim të mbrojtje së shëndetit publik, a i mund të bëhet vetëm në përmjet ligjeve të miratuara nga këvendi. Përveç kësaj, pra krimi të bazës ligjore për veprimet e qeverive në kohë pandemije, ne duhet po ashtu të apërcelim se si ka funksionuar sistemi gjithësor, se që dini në tek ne gjukatat përbalen me svidat e shumëta, por kryesisht në kohë pandemije nuk kam pasur edhe mundësi të funksionojnë si duhet. Ta ne paranesh janë ngritur një numër i shqetsime dhe nga në e palive, si pasët cilave në qofë se nuk mahen gjykimet, brenda një periudet të caktuara, të rëshumë nga këto procese gjyqësore dhe duhet përsërritin nga filimi. Dhe kjo shqetsimi veçant për të saj përket të, lidhëmëri së drejt për drejt me të drejtat e paljeve në procedurat të tila e si proces pas taj lidhët me sundimin e ligjit në tërsi. Jam e bindur që edhe avokati popullit do të ketë mundësi të flas lidhur me atës e si afektohen të drejtat e paljeve në situatat të tila, mirë po shqetsim që është ngritur disa her në kuvendin e Kosovës. Por është detyr parësore e institucioneve shtetrore që Pavarësi shfarë thua në është gjindemi, sigurojnë që shteti funksionon, që funksionojnë, funksionon sistemi drejtsis për andati shteti, që funksionojnë mekanizmat të cilat sigurojnë sundim të ligjit. Pra, pavarësi shtë cilat janë rëthonat të garantohet të ndoarja e pushteteve si parim bazi demokracis, të garantohet përfacimi drejt i qytetarve, si parim tjetër bazi demokracis, të stimulohet liria shprejhjes dhe emendimit, por naturisht brenda limiteve që mos të cënohën të drejtat e t'i kuj tjetër, dhe mbi të gjitha të ruhet ajo më bazikja, që është e drejta e parë, që përmendët në kushtetutën tonë, e drejta në dignitet, sepse në asë një rëthanë nuk duhet lejojmë që të cënohën dignitet i njëriut dhe të drejtat tjera fundamentale. Ne e përsërisim shpesh, kuvendi është shtëpia e të gjithë qytetarve të Kosovës, si til a i duhet të gërshetoj përfacimin, pjesmarjen, gjithë përfshirjen, si vlera themelore të demokracis, dhe për kunder sfidave të mëdha që i kemi pasur gjatë këtoj pandemie, kemi arritur që, si që përmenda në kuvendin e Kosovës, të gjitha qështjet që i kanë përfunduar procedurat e brendshme të trajtojmë brenda së oancave, të ndërtojmë konsensus të gjerë politikë, i arritur për herë të parë në këtë legislatur, që ka definuar, limituar dhe reguluar rolin e qeveris në drejta dhe lirit e individve në kohën e pandemis, pra në përmjet ligjit anti-covid ose ligjin për pandemin, kemi arritur implementim efektiv të masave për parandalimin e shpërndarje së virusit tash pas hyrjes në fuqi këti ligjit dhe garantim të pasen u shmërisët të drejtave fundamentale si pas normave kushtetuese gjithë një pas hyrjes në fëqi të këti ligji. Kuvendi Kosovës në këtë mandat ka pasur që asje shumë gjithë për fëshirëse, ka që një hapur për të gjithë për brenda regulave të pandemis, kemi pasur kontakte me të gjitha grupet e interesit, me grupet më pak të përfacuara e të marginalizuara, me një kujdjes shumë më të veçant në raport me personat me nevojat veçanta, me fëmijat dhe gratë, 
dhe përveç kompetencave legislative kemi ushtruar edhe kompetenca përfaqësuese në bikqyrse për kundër situatës rënduar të pandemis, se që deni në sesionin ton pram veror për shkak të blokadës politike dhe problemeve me pandemin dhe infekcioneve të shumë ta, u vendi ka arritur që vetëm 4 muaj të ketë mundësi që të ullet në seansa, por brenda këture muaj dhe numri i qështjeve që janë trajtuar, numri seansave dhe produktiviteti i punës ka qenë më i lartë se sa në sesionet të plota pra mverore të viteve para prake. Dhe naturisht që një prej temave ku duhet të ketë efektivitet të shtuar, ku duhet të ketë rojnë të shtuar të kuvendit, por edhe aktivizëm të shtuar qytetuar është që shtja sundimit të ligjit, sepse është para kusht për funksionim të shëshrisë dhe shteti demokratik, sepse kjo do të tëtë që kur garantojmë sundimin e ligjit e garantojmë vetë funksionimin e shtetit. Dhe kjo naturisht që nuk është vetë në përgjëtësia një institucioni, por obligimi një halke të tërë institucionale dhe bashkëpunim e ndërveprimi i këtyre institucioneve e garantojmë sundimin e ligjit. Në këtë kontekst, shëshria civile, organizatat dërkomtare, medjet, luajnë rolë të jetë të madhë në edukimin qytetarë, sensibilizimin dhe avancimin e temave të ndryshme në diskurs publik dhe bashkëpunim institucioneve publike me partner të jashtëm, besoj është të rëndësis jetike, sëpse vetëm atë herë mund të kemi sukses dhe produkt të mirë të këti bashkëpunimi. Andaj, Leonit ta përfundoj me këtë që se cili prej nishë, ta ndijej përgjëtsin e lartë që duhet ta kemi që ta luajmë rolin tonë në mënyrë që të plëtsojmë këtë mozaik të nevojshëm të bashkëpunimit e ndërveprimit dhe ta funksionalizojmë atë. Dhe kjo do të cilë të pastaj një të ardhme më të mirë edhe për ne, edhe për fëmijë të anë, në mbi të gjitha do të cilë të një të tashme më të mirë në qofë se kjo bashkëpunim i zgjidh problemet, i trajton problemet më imediate të qytetarve të anë, si që edhe e kemi për detyrë. Ju falim derit shumë dhe shpresoj shumë në mirë kuptimin të uaj që pjesën e pjëtive të përgjigjeve ta vazhdojmë në një mundësi tjetër. Absolutely. Madam Speaker, thank you ever so much. Um, obviously, we will uh, listen to our other distinguished panelists, but uh, I would just like to make a, a, a few key remarks from what you said, um, because it directly links with the topic of our discussion today, and that is a functional uh, governance structure, and that is inclusiveness of all the people in the system, in processes, because that is the only way that we actually, we can ensure social cohesion, which is very important for multi-ethnic societies, such as the one in Kosovo. Uh, the the um, limitation of, of individual freedoms vis-a-vis um, -vis a crisis or pandemic also has to be uh, looked at very carefully, because yes, we do have to take care of everybody, but then that doesn't mean that we actually have to, to reduce the freedoms of, of other people. So um, thank you ever so much for, um, if I may say, words of wisdom. Um, we appreciate that. That's very kind of you. <laughs> no, absolutely, absolutely. So um, we, um, we will let you go. Thank you. Broken hearted. I appreciate it. But uh, we'll, we'll be in contact again. Thank you. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure to join you all. And uh, please let me know whenever there is a chance for us to, to, to have a second chance of uh, doing the, the Q&A session, because yeah. I was really looking forward to, but since it's just the very first week of our um, uh, fall session, uh, the agenda is extremely full and I really need to make sure that I respond to most of the uh, invitations that I have for today. So yeah. I want to, to thank the panelists for joining us, for joining you and joining the Assembly of Kosovo in discussing this very important topic. And I look forward to the next organization and uh, discussions that we may have. Likewise. All the best and we'll be in touch soon. Thank you. Good thank luck. You. Yeah. Thank you so much. Um, so, um, dear um, participants, panelists, um, before we actually move into the formal part of the discussion, um, I would like to introduce uh, Niels, who is our new deputy resident representative. I think, Niels, this is your first formal outing, as it were, outside of UNDP. 
So welcome, uh, and we will have a chance to hear from Niels uh, later on uh, after we finish uh, the, the discussion and the questions and answer session. So um, obviously the, the uh, pandemic is leaving uh, uh, sort of indelible social and economic marks, not just in Kosovo, but also throughout the world. Um, and and with it, uh, we not only are we seeing new, um, not only are we seeing challenges, but we are also seeing new opportunities, uh, whether for institutional reform, for social dialogue, but also for strengthening of the democracy and the rule of law. And for us as as a UNDP, this is very important because it is part of our mandate. It is part of our work um, on on sustainable uh, human development. Um, and on that note, I would also like to very quickly link uh, to the fact that this year marks the 75th anniversary of the UN and we are celebrating this through a global initiative, virtual of course, to promote the values of UN, the constant quest for peace, which unfortunately continues to be a quest and a challenge uh, towards sustainable justice, but also um, uh, sustainable development um, and, and uh, Kosovo and I'm very happy and very proud to say that, that Kosovo is also part of, of this uh, global uh, celebration. You have seen in the chat, or if you have not, please go to the chat and you will see there a message from uh, our colleague, Spent Jamili. It's a quick uh, global survey and Kosovo is included there. So you can provide your views, your, thing, your, your thinking, your opinions. Um, we would also like to thank uh, on behalf of the whole UN agencies here, all the partners, um, the, the other individuals, um, NGOs. We actually worked with YMCA Kosovo, with the Forum for Development and Multi-Ethnic Cooperation, IPCO, Innovations Lab Kosovo, and all other partners who are supporting us in uh, this process. So the survey takes only a minute to complete and it will steer uh, UN's decision on, on uh, sort of the thinking, the, the orientation for the next 25 years. So um, it, it's also quite important for everybody else. So um, without further ado, I would like now uh, to officially, as it were, open the discussion by um, inviting Mr. Hilmi Ashari, the ombudsperson, to, um, to, to provide us with his thinking, his experience of, of uh, the pandemic on the human rights, the discrimination, and also would like to thank Mr. Ashari for an absolutely splendid cooperation over the years. Um, I would just like to reiterate that uh, jointly we developed the human rights uh, database, which is actually, as far as I understand, the first of its kind globally, not just regionally or Europe, but globally. So it's a phenomenal thing that we did together with Mr. Yashari, with his team, and we look forward to continuing this cooperation. Uh, although, Mr. Yashari, perhaps you are moving along, right? If I understood correctly, or are you staying? Uh, Okay. Zonia Almi, uh, you loot them. Uh, Mendoj, uh, Tema Edini, uh, Perschai, uh, Yemin Belet, Perschai, Bisedoim, so Prandai, uh, Pre, Pre, Canvas, Trimit, Ni Institutionic, uh, Ofronim, Big Studio, Sada Niper Krahe, Perte Jit, Atat, Cilet, Nuk Munden, Te Jenny, Per Krahe, and the Stapre, uh, is Nivelevet and Rishme, the Institution of Ombuds Personia, Statu, to, to Vien, uh, Per Krahe. Prandaj, um, je mi shumë të interesum të dëgjojmë për uh, mendimin e juje, për përvojen, edhe për atë se qka tjetër ndoshta ishte dashtë të bëhet në të ardhmen, sepse edhe tema e diskutimit të sotëm është the future we want to see, um, edhe uh, naturisht kjo krizë nuk 
nuk besoj se të tjetë e vetmja, mund dhe tjetë e vetmja e lojit të tila, mirë po krizat të tila globale do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Kësot të thotë si mund të minet të pregaditemi për të ardhmen në këtë pika. Të fanderit shumë mata për të mundësin, është kënë asisi sigurisht që të jemë një panel të këtijel për diskutu një koncept aqë të rëndësyshëm për funksionimin e shushnisë tonë, si që është roli demokracive në një situatë tjilë pandemike, e aqë ma të për në relacion me drejtat e njëriut. Para se të kaloja në vlesime tona konkrete, në thjeshtë dhe doja të kuqizoja edhe një herë, për të sate në herë në fakt, relacionin që ka demokracia, sunimi së drejtës dhe mbrojtë e drejtat njëriut. Praktikisht është një tre kënë që të në ma tashë, gjitha demokracitë e zhvillume kam për të qafu fuqishëm, dhe është bazament i pothujse gjitha organizatave ma të nësishë në sonë në planin global. Tani, cilë është relacioni dhe pse një standardit tjilë është të nësishëm edhe për shëshurin tonë, pikrish për faktin që përbon bazamentin themelor, gurtemelin kryesor, atë funksionimit të parlamentit në relacion me këto standardin të rekomtare, e që të këne i referomi si loj kontrolit parlamentar. Nga 2016-ta, kur dërgum raportin e parë vjetor, njëna prej vrejtive kryesore që ne kemi pas për parlamentin, në fakt ka qenë pikrisht tjo, që ka një munges të dukshme të kontrolit parlamentar në bi ekzekutivin. Edhe kjo vrejti është përsërit në gjitha raportit i raviuse, dhere në momentin sigurisht kur edhe patëm spalje të pandemis në nivel batror. Fati dytë ka qenë që në në situativ një emergjence të shëndetit publik, roli parlamenteve është i pa diskutushëm. Me gjithat, ne, si që qëra më katit poblë të dërgum edhe një ozu që Këshilë e Evropës kështë e publiku për 27 shtetet dhe në parët Këshilë të Evropës, me cilin është përpashte uluzimet konkrete se cili është roli parlamenteve në situativ patëm dy takime me komisionet parlamentare, pikrisht në këtë qështë ose në këtë temë, duke kërku nga parlamenti që të organizojnë takime matë shpeshtat, jenë më efektiv në kontrolën e vendimeve të ekzekutivit, edhe po që se konsiderojnë se këto vendime jenë në kondushtën me të drejtat e njëri, sigurisht se marë kompetencën për të shkuqizu ato vendime. Tani, nëse ka qenë relacioni i kuvendet në frimen e kësa që përmendëm dhe që në nëvizëm të kjuzimi kësilët e Evropës, unë kam qenë kogja kritik në këtë kuarë. Me ndo që ka pas mangësi të më dha dhe që nuk ka qenë mjaft efektiv në kuptimin e trajtimit edhe të vlesimit situatës kryuar në Kosovë për shkak kufizimeve që sodin në fushën e drejta një. Me gjithat, kjo që është të pasta i kalojnë në gjykate kushtetuse, cilën ne gjithashtu dërgum dy opinione për gjykate kushtetuse, për dhonë vlesimit të nga perspektiva drejta vetë një. Si do qopë, Për fundume një situatë ku gjykata kushtetuse u zoj ku vendit të ato një ligjë si bazë për ekzekutive për gëndosë masat kufizuse, që ato tjenë pajtë shmeni me sëndatën dhe komptare, dhe pas taj pam gjithashtu një zvaritje të të pruar të procedurës në miratimin e këti ligjë, që li para pakosh për fundime shto është miratu, mirë po, e që li u balava që me zvaritje të marë në parlament. Edhe këtë e fundit, gjithashtu në kuadrë të ti kontrole që sugjeron fuqishëm nga gjitha mekanizma ndërkantar, një rol ja zëkonisht të rasishëm lunë edhe vetë sistemi gjyqësorë, sepse në mungesh një kontrole efektiv që të të shtronë dhe parlamenti, atërë sistemi gjyqësorë do të ishtë një situatë që të kontrolon të edhe në bikëshot e lishmërin e akteve që mund të gjirë ekzekutive, e që të gjithashtu mund të konsideron se ose të pretendohet se këtësnojnë të drejtat e njerëjut. Pra ndaj, edhe roli i sistemi si të drejt absolute për qytetarët, kur një drejt është cenur, sëpse me fjallë tjera asë në rafanat të luftës, apo në gjenet të jashtë zakonshme, a nuk mund të dërogot e drejta për një gjykim edhe një apartitarë shushim të orë, ata që për në të nësoj edhe kryetarja e kuvendit. Pra ndaj, këto dy shpërputhja në relacion me standartët dhe kërkesat ndërkontare për drejtat e njeriut, me në që në shpërpaq më te për në Kosovë, në periud kemi pas një përvoj ku në institucionin tonë e në parashit ankesat të ndryshme, dyku në nësës gabojnë në bitë që 20, cilat i kanë referu ekskluzivisht situatës me emergjente shëndëtësore që u zbatun në Kosovë. Ndikimin matë më 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 fushën në diskriminimit sigurisht 
se kanë të rritur ndryshe kategorit e veçanat që shriston, për flasë për shramat për personat e moshua, e tashmë është evidente, sepse pati dhe një vlesim të sekretarit për gjithëshën të komërë të bashkuara, i cili e theksoj se personat e moshua në vivë moshën të veçanat jenë pesë fish më të rëzikuar në nga virusë, se sa kategorit e tira të grupë moshave, edhe kjo në vetë vetë përbon një rëzik që jashtë zakonisht më për grupë të moshë. Kjo pastaj në vetë vetë do të cilë sigurisht një rol më të praktiv që veribi për kacje për të trajtu problem në kësaj kategorijit. Përveshë të yre sigurisht se pati problem edhe në baza gjinore, ju më bani me në sigurisht një vlesim që dhe ne kishëm si të qenë avokatit poblit, më pas një analizë që bëmë, nga që doli se 30% e rasteve ishin kështë rritë në fakt të dhunës në baza gjinore në periun e pandemisë, ka rasu me periun e një këtë vitit para prak. Pas taj gjithashtu problemi që mbartin e vetë vetë e balavacimi me pandemin, nga se kërësisht në frontën e parë kanë qenë punasit shëndetso mjek dhe intermjet, të cilët gjithashtu nuk pati një trajtim në dryshë apo matë për kranë të aqyën nga sistemi, të pëse kanë qenë persona që kanë qenë vazhdimisht në rëzik me balavacim me këtë virus, Po, në anën tjetër, gjithashtu, grupet e cënura ekonomike dhe sociale përnojnës si qëta shëndetsor, edhe është parasit fenomeni i stigmatizimit social të personave të infektuar dhe atyre që kanë qenë të infektuar, që vazhdo në tjetë një problemin dhe vetë, nga se sigurisht se përbën trajtim diskriminus në kundërshtim me gjitha standarët që ka përcaktu edhe kushtetu të mirë po edhe standarët dhe kontar që në zbatushme në drejtë të drejtë. Cëllë është mundësia për të hejtës për para, cëllë është mundësia që Kosova të garantoj funksionimin e këtë rekanshë të quj për demokraci, sundimin drejtës dhe të mbrojtës drejtë e mërijun, është pikrish të roli që ka parlamenti edhe atë në ushtrimin e kontrolit parlamentar që ka qenë mangësi. Ne, si shëmbull, konkret mund përmendim tashma jënë dy vite që raporti vjetori avokatit poblit cëllë sigurisht bardë në vetën të lëtë rekomandime edhe shqetsime që referon në sistemi drejtarë një rivë, nuk ka rritë të diskutot në Parlamentin e Kosovës, në sanës plenarës si që dhe kërkohet, edhe kjo në vetë vetë e sigurisë se është dështim në sistemin e mbrojtës drejtarë një rivë, dhe se i tilë sigurisë se do duhet i vitoj, Parlamenti ka gjithë potenciali dhe mundësin që të trajtoj këto shqetsime të një situacioni që shërben sot ku do në botë, jo veç Kosovë, se i mekanizm i kontrolit dhe i balancës së pushteteve bazamente i gjithë do demokraci, është pikrisht në këtë pik në kontrolin e balancët të pushteteve, të tërja pushteteve të fakt në sistemi tonë i juridik. Pa ndaj, mos trajtimi një raportit ti dhe ashtë të nësishëm një mekanizmë si avokati poplit, është drengos dhe shqetsus të ashtë ma tepër një situatë ti në pandemije. Unë kuptot e ta që ka pas dy takimi me komisionet parlamentare, për me gjithat, Tratimi i raportit vjetor avokatit pobi për dy vite dhe eventualisht shqecime që mund gritën në një sasë eventualisht plenar që të dikoj ekskluzivisht të efektive që ka pas pandemia dhe ata që në përgjësit do të mund quaj kontroli parlamentari janë mas se të do më shdoshme. Me fjallë tjera, konsiderojës për konkludim që përqafimi dhe i rabjeriut është pjesë se integrale e përgjësison për shëndetin publik. Jo vetëm që do të siguron të një uzim etik gjatë këtyre korave fështira, por vendosë edhe bazat për më njërë që si Kosova do të reagon të ndaj krizave të shëndit publik në tarve në apo të lagë. Ju falë mesë një herë për mundësin dhe gjithashtu për vlesimet që pata mundësi të ndaj me ju lidur me situatën e kryuje, si do mos me diskriminimin e grupër matë që nushme në shëshërin e Kosovës. Falem derit, zërni Hilmi, përvoja e juje profesionale, individuale, po edhe në aspektin e umbus personit si institucionë që është zakonisht e rëndësishme, sepse bile së paku për asaj une që ka shofë dhe që ka lezoj gjithmon jeni që thuet në anglisht at the forefront of protection of human rights edhe në një sistem gjyqësor që fatkesi shkene është jarë zakonisht i randum për arsujet të ndryshme, qofë munges të kapacitetetve njërzore, dhe thot munges të gjykatsve, gjyqëtarve, apo edhe aspekt ose teknikve administrativ në anën tjetër kushtet e punës, ato gjithë se si e vështirsojnë procesin e ofrimit të drejtsise për njërzit. 
Edhe është e vërtet që dhuna në baza gjinore ka pësu një rritje e ashtë zokënisht të lartë, sidomos në si rezultati pandemisë, mirë po që gjithësësi është alarmuse edhe sa i përket stigmatizimit të personave që kam pas Covid-in, Ne si ju ndipi në kuadrë të projekti dhe në përsundim të ligjit e kemi filluar një kampanje për të ngridve djen e populatës se stigmatizimi nuk është në regull, sepse një person infektuar fat keqësisht e ka pas të thoshtë që thuet atë fatkecësi, mirë po nanën tjetër, personi vazhdojnë të jetë personi që është, edhe me të dhana, për shemull, mjekësore personi pasë e nuk para qëtë rezikë për njerëzit e tjerë. Naturisht gjithmonë duhet të kjetë parasysh kujdesi e tjerë e tjerë, po kjo është që është e që edhe për ne, si ju ndipi, ka arë në shprehje dhe shpesojmë që sa do pak të mundemi të kontribojmë në ngritjen e vedijes në këtë aspekt. Zoni Ilmi, falem derit shumë edhe njëherë, edhe ju ingritët disa qështjet të cilat në një mënyrë të thua shumë elegante në lëvizin në temën tjetër të diskutimit, për të cilin e kem eftoj zoni Skender Qoqaj, kryesuesin ose kryetarin e këshilë i gjysor të Kosovës, Njikosisht, duha të falem deroj Zotë Nëri Qoqen për bashkëmunimi vazhdojshëm që kemi në fushën e sundimit të ligjit edhe gjithashtu sa i përket punës që kanë bëm si këshil, po edhe gjykatat, sepse naturisht ka që një e vështirët të punojt në rethana të cilat kanë egzistuar dhe cilat zatën vazhdojnë të egzistojnë. Kështu që jemi merë njohës për qoftë për bashkunimin që kemi, po qoftë edhe për shërbimin që ofrojnë prej sistemit gjyqësorë. Zotë një qoqaj, fjala është të juja. Fajmëdirit Marta, atërë përshëndetje për zonjë në Soku, përshëndetje për juve, zotë një ashari, po përshëndetje dhe për gjithë ata që janë kyqër në këtë webinar online. Fëllëmish më lejoni që kjo falenderoj për organizimin e këti webinari në ditën dërkomtare të demokracis, po ashtu kjo falenderoj në përgjësi për krahjen e vazhdushme që UNDP është duke në edhanë qisa institucionëve në përgjësi për këshillë gjyqësor dhe gjukatave në veçanti. Dëshoj të them që garantimi dhe respektimi drejtëve të njëri jutë në këtë situat, pra në situat pandemije, e përbër një sfid për gjithdo vend, në bot, në shkallë të ndryshme. Përgjigje e ma e mirë është ajo që së synon të përgjigjet profesionalisht kretsnimeve të me një hershme duke mbrujtur të drejtat e njëriut dhe forcimin e sundimit e ligjit. Pandemia dhe rethonat e impunuar nga reziku i përhapjes se COVID-19 ka sfiduar funksionimin normal të sistemi gjyësor, si që ka sfiduar, po ashtu dhe institucionet tjera në Kosovë e ashtu dhe në barë botën. Pra, pandemia duke shumë ka ndikuar në zbehi në funksionimit të mirë fil të sistemit gjyqësor me këtë rastat dhe qasën e drejtësi. Të përbalur me një situatë të tilë të panjohur ndë njerë, këshili gjyqësor i Kosovës ka hartuar dhe miratuar planin emergjent për menegjimin e krizave, me qëllim që të sigurej vazhdimësi në funksionimit të sistemit gjyqësor në rëthana e situatëve emergjente, duke përfshirë masat të repta të emergjentës e shëndetsore, respektimin e masëve, ose edhe rektimin eventual të situatës emergjensës. Këshili vazhdimish ka marë për basë të gjitha masët e rekomanduar nga institucionet për kase që merën me luftimin e pandemis, si që janë Ministria Shëndetsis dhe Instituti Komtar i Shëndetsis Publike, duke përfshirë këtu fornizimin e stafit me materialin në nëvëshën desinfektus, desinfektimeve e sapsirave të punës, konform ozime nga institucionet përgjese si dhe vendosin e pajisjeve të nevojshme. Po ashtu, këshili ka zbatuar vendimit të nëzjera nga këto institucione, e lidhën me këtë qështje, si dhe është bërë lërimi nga puna i një prindi apo i një punësuri i cilë është dasur të kujdeset për fëmijën e vetë. Për në brojtur qytetarët, pra, edhe punësuarit, edhe qytetarët dhe gjitha palët, fillimisht, nësi këshili kemi nëzjerë një vendim, për me silet janë 
i kemi kufizuar për kosis vëmdaj gjyësore, në ato vëmdaj ku është përfshi publiku në gjitha gjykatas e Kosovës. Kjo arsua ka gjenë që bënë të shmonja e grumbullimit të publikut apo që të tarve në për objektet të gjykatas. Po ashtu për mbrojtin e të përnësuar dhe qytetarve, është bërë redutimi esenciali gjitha aktiviteteve në kodrë të shilë gjyshorë dhe gjykatëve, duke i kryer vetëm lëndët e natyres urgente, si që ishin ato të paraburgimit, rastëve të ndryshme të dhunës në familje, por edhe rastët tjera që vetë ligjë përsaktën si të natyres urgente. Por në të njëtën ko, kemi bërë të mundur që gjithë qytetarë tarë, pra qitha palët, qoftë institucionet apo qytetarët, në rrug elektronike të kenë qasin e drejtësi, duke u mundësuar atyre që të gjitha kërkesat që i kanë, të gjitha shkrejsat e tyre, ti drejtojnë në për gjykata apo në këshil gjyësorë për mes rrugës elektronike. Për të siguruar më barvajtjen sa matë mirë të punës, në disa raste, të përnësuarit, ju kemi mundësuar që të përnojnë nga shtëpit të tyre, pra në formë elektronike. E formë që vende parashtaja dhe plan e emergent i menajimit të krizave. E këtë plan kjo që ka pas për qëllim të sigurimin e mbarvajtës së punës në sistemin gjyësor për një periud më të gjatë kohore, duke ju përshtatër rëthanave emergente dhe në përpësmërime e vendimit e institucionet relevante. Në situatën e tanishme, kjo plan ju referohet vendimeve të këtyre institucioneve, si dhe gjendjes së kryuar në teren, pra gjendjes së kryuar në qytetet apo në terenet administrative që mbullon në gjykat, pra asë që në gjithë dim se në disa qytete është gjendja më rënduar, në disa qytete jo, në disa qytete ka, në dalim të qarkullimit apo orë policore, nëse mund të aqojnë për në një kërë të sakturë, në disa qytete jo. Në momentin dhe e sa po flasim, dua të them se e këshilë gjyësore i Kosovës dhe në gjykatët e vendit janë shtuar aktivitetet gjyësore në përpuse dhe në respektim të plot të masave për përndalimin e përhapjes së Covid, kuptohet si pash rekomandimeve të Institutit Komtarë të Shëndetit Publikë. Gjithashtu, veç kemi filluar dhe jemi në vazhden e intensifikimi të mbajtës së sanësave gjyshore online. Por, gjithashtu, jemi në duke e trajtuar qështin e shtimit të komunikimeve elektronike në mënyrë që të bëjmë mundur që të tërve tonë të kenë qasin e drejtësi me këtë rrasë realizimit të drejtave të tyre. Si duket, Tani ma do të ndryshoj forma e funksionimit të gjitha institucioneve, e në këtë rast edhe institucioneve gjyësore, pasi që duhet të shkojmë drejt automatizimit të funksionimit, të ushtrimit të funksioneve tona, për ashtë se na e lejon natyra e punës tonë, dhe për ashtë sa kemi bazë legjore që të bëjmë gjithë të tjilë. Dhe shojtë të themë se këshiri gjyësorë dhe gjykata tona jemi të gatshëm që në bashkëpunim me gjitha institucionet, ti garantojmë dhe respektojmë gjitha të drejtat e qytetarëve tonë që kanë punë në përgjikata tonë. E i fanë bërëjt për vëmendin i uaj, unë jam këto në sekundën e pytje të faktuar. Falem derit, zëmë një skender. Po, definitivisht ndri ndryshimi i mënyrës të punës. Definitivisht se të tjetë një sfidë për të gjithë që ofte institucionet private, që ofte dhe institucionet publike, mirë po zatën në sferën publike është pak sa ma komplekse, sepse ju e cekët jenë qështje ligjore, jenë qështje të mënyrave të punës, të procedurave, mirë po gjithësësi kjo është një mundësi të shofim se si mundemi në të ardhme në të ofrojmë, jo vetëm institucionet Kosovës, për të gjithë ne, të gjithë partnerët edhe për krasit, një mënyrë ndoshta ma efektive, ma efikase të ofrimit të shërbimeve dhe të përkrahjes. Zonë Iskender, falem derit. Ta shkallojmë ke antarja tjetër e panelit, edhe pasë i këthemi pytjeve dhe përgjigjeve që besoj se do të kemi mjaftë prej pjesë marësve. So, it's with great pleasure that now I announce our next speaker.
It's Ms. Sarah Rattray. She is a global policy specialist for human rights. Um, Sarah is um, a former UNDP Kosovo colleague. She's been here for a while. She knows the context, although it's quite changed from from. 2000 and what was it five six mm -hmm. onwards mm -hmm. but we have continued this regular uh, cooperation uh, with Sarah um, and uh, I Sarah you know you you sitting in New York as it were you have a bit of a global perspective you see what's happening in other uh, areas in other sort of jurisdictions um, what other partners are doing um, so we are very interested to hear and perhaps listen and see if that is something that we uh, can also take on board and, and improve um, our work, our cooperation, our, our service delivery. Well, thank you so much, Marta and um, Excellencies. Thank you very much for the honour of joining you today. Um, it's a great pleasure to engage in this discussion, particularly on the International Day of Democracy which I think we all, um, we all know is happening in strange times uh, because of the impact of COVID-19 and the unique circumstances we find ourselves in um, in relation to the consequences that COVID-19 is having on, on governance systems and on human rights and the rule of law globally. Um, so it's, it's, it's a great pleasure to be with you all. I did prepare a couple of quick slides, if you don't mind. So I will just share my screen uh, very briefly. Um, not hopefully for all of the presentation, but uh, for for some of it, um, and uh, because I wanted to, as you say, Marta, um, my reflection today, although I'm very familiar with the Kosovo context, and it's a pleasure to hear about the really exciting work that's been, that's ongoing from the other speakers. Uh, my reflection today is really speaking more about the global trends, some of the global uh, peace that we see. Uh, some of the global work and, and, and I really actually want to spend the bulk of my presentation reflecting on some of the opportunities um, that um, we have as development partners in responding to COVID-19 that actually go way beyond the response to COVID but could lead to more inclusive uh, building forward better approaches as, as a new NDP will refer to it. So thank you very much again for the opportunity. Um, yeah, some of the risks that we are seeing in, um, hopefully everybody can see my screen, uh, some of the risks that we're seeing globally are very much in line with what some of the previous speakers have spoken about. Um, and again, these are global trends, not specific in any way to cost the Kosovo context, but they are similar to what some of the referencing has been from previous speakers, particularly in terms of the approaches that are being taken to, um, to prevent some of these risks. But we are seeing at times, you know, um, overreach, centralization of powers, and silencing of oversight, insufficient protection, particularly in relation to discrimination and inequalities, um, at times state surveillance, um, pressure on socio-political cohesion and a decline in trust. Um, and uh, at times also we're seeing that the pandemic and the disruptions and uncertainty it brings also presents opportunity for corruptions and for corrupt actors. Uh, particularly those with weak institutions, and we are seeing some disruption in electoral processes and, and also a pandemic of disinformation and misinformation. So those are some of the global trends that we have been seeing um, in, in some contexts. Um, many of the issues around human rights related to this, uh, just going on, have been emphasised in a, a policy brief that the Secretary General issued in April, really looking at the human rights impacts of the COVID uh, pandemic and there are some key messages that came out of that report um, if you haven't had the opportunity to peruse it yet and I, I think again it's very reflective of the discussion that the other speakers have already started in looking at some of the critical actions stressing of course the, the issues around discrimination and finding solutions focused on inclusion and participation and um, oversight and accountability and um, solidarity um, among and between societies and nations and, and of course looking forward to a, a, a better recovery that goes beyond the COVID pandemic. I don't want to dwell too much on this because I'm conscious of time but I wanted to stress it as an important resource in the global discourse. 
Um, what UNDP is doing, of course, is we're building on lessons from previous disease outbreaks and pandemics. Of course, we had the Ebola crisis, which was of a different scale, but had, had its own um, severity. And, um, you know, from that process, we've really learned that all the responses need to be based on human rights, on solidarity and on science, that national ownership and inclusive institutions and governance are critical and that locally developed solutions can really address to the local context and the political dynamics inherent in that. Um, and I think that that's something that we brought forward in our overall broader response, which is the, the latest iteration of that is in um, a June uh, Beyond Recovery vision that's been issued by um, UNDP. And uh, in relation to rule of law and human rights and fundamental freedoms, um, and governance and democratic principles. I pulled out a few key elements from that global offer here in this slide, but I think it's summed up very well by the quote from the Secretary General, which I've put here, which is saying that, you know, the best response is one that responds proportionately to the threats, um, of course, but while protecting human rights and the rule of law. Um, and in doing so, uh, we're really looking at rights-based approaches um, and we see putting people-centred approaches and inclusion as a real tipping point toward the path to recovery alongside um, addressing discrimination bias um, in line with human rights and the emergency response and access to healthcare. Before going on to talk a bit about some of the global uh, responses we're seeing, I also wanted to mention that the UN development system, of course, has a socioeconomic response framework, which the resident representative referred to and UN country teams around the world are um, doing socioeconomic assessments and socioeconomic response planning um, based on this framework and UNDP is co-leading that framework at country level. And just very briefly, I wanted to just stress of the five different pillars of the framework which are on the left of the side, there are human rights and rule of law aspects of all of these. Um, of course, access to healthcare being so critical in a health pandemic but many of the other elements um, have been touched on by the previous speakers in terms of the economic response, the hopes for a green recovery, and, and as, as uh, the resident representative referred to, of course, the very important elements of the socioeconomic response, um, which is really looking at community resilience, and social cohesion, and emphasizing the support to governance um, and fundamental freedoms and, and the rule of law. Um, in UNDP's offer, specifically within governance, the rule of law, and fundamental freedoms um, and democratic principles, these are kind of the, some of the major areas and I think again they've also been reflected on um, by the previous speakers, uh, which is very critical. Um, we're really supporting our partners um, to build inclusive social contracts and fully reflect people's agency and build trust in governance systems that close the gap between people and the state and ensure inclusive provision of public goods. Um, and in the context of COVID-19 governance and human rights and rule of law has been really essential to UNDP's response. Um, because of course, um, there's different ways and different phases in which this support needs to be provided. Uh, but we're also working in part uh, with other parts of the UN system um, to ensure and to support delivery of this support. Um, I would mention, uh, and I, I don't have time to go into all of these, of course, and many of them have been reflected by the speakers. Um, but of course, we're strengthening parliamentary oversight to COVID-19 response efforts. Uh, we're certainly working on anti-corruption, but we're looking at um, how to prevent and mitigate the proliferation of misinformation and disinformation. And then I'll, I'll mention a couple of really specific rule of law and human rights examples later on. So. Um, I'll just uh, progress. What we're seeing in terms of uh, COVID trends and development opportunities, which is how I framed this, this slide, is really these kind of six um, elements that are really critical. Um, and um, again, from a national solutions perspective and in terms of locally developed solutions, um, but addressing inequality in terms of how we're approaching our work becomes even more critical because COVID-19 has not been a leveler in societies that has demonstrated the severe inequalities that can exist and really those those people who are the most at risk of being left behind some of whom are facing structural barriers to be able to um, participate in development processes so making that part and parcel of our response is really critical and um, the digital solutions elements um, I'll, I'll talk about an example of a, a really good digital solution that's that you had to be supported and the previous speaker also referred 
and to important digital solutions. They've been brought more into the forefront, of course, because of the nature of the pandemic. Um, and we've seen some fantastic innovations. At the same time, we, we know there are digital divides in societies. There are populations that don't have the same access. Um, rural urban divides sometimes are along the lines of gender. Um, so when we're designing our digital solutions, we need to um, think about ways in which we're not doing so in a way that deepens the digital divide. Um, similar to that, many of these digital approaches um, really look to um, supporting public health goals, for instance, tracking applications and so on and so forth. But we also need to pay attention to protecting privacy and data protection, which in the European region there's real leadership on. Um, and then the last two I would mention, very aptly demonstrated by the ombudsperson who spoke earlier, is really the importance of strengthening oversight bodies. Um, and I'll give an example of that um, just before I close, but also lastly on the rights-based approach to the green recovery and economic responses. When we think about human rights, we shouldn't put it solely in the box of human rights programming, uh, but also on human rights-based approaches across the type of support that we want to provide to COVID response. Oh, oh I, I do apologize. Is this better? Is this better? Um, sorry, yes, Sarah. Um, I'm, I'm actually, terribly sorry. I can hear Is this better? Very well. Is this better? Sarah? Hello? Sarah? Hello? Sarah? I can apologize for the sound problems from my side. Um, this is the last slide I wanted to show you, and I wanted to demonstrate yes. two examples. One in the Gambia, where we've been able to support the Chief Justice and the Justice Chain in developing virtual, um, high, virtual courts for civil and criminal cases. Um, through a process of supporting um, a review and um, practice directives and assessing ICT needs to address pre-trial detention and lack of legal access, which is very important. And lastly, um, numerous examples supporting ombuds offices and national human rights institutions across a range of different challenges that we see in the COVID-19 context, access to information, advisories of governments, um, and, and various other very critical elements of human rights monitoring. So I would close here, um, and I apologize for the sound issues. I hope that you received some of the presentation, but I wanted to stress to you um, some of these trends that we're seeing and also congratulate the Kosovo authorities on the on UNDP country office on the, on the great support that they're providing. Thank you. Okay, um, thank you. Thank you very much, Sarah. Um, just a quick response to uh, Valbona Salihu. Valbona Falem Derit, Vitam Tapper from Dom Katpies, the past time Munda Mitakalum Kipuet Yayote. So, Sarah, thank you very much for, uh, for, for that sort of global perspective, um, as it were. And um, I think there are some really um, interesting points that you brought up. Um, for example, green recovery, um, which is beginning to feature very strongly in what we as uh, UNDP Kosovo want to do in this build back uh, better process. Um, digital solutions, absolutely, we've actually seen um, the importance of digital solutions, but also the importance of, of people having access to these digital solutions, so, not, so as not to exacerbate that, that uh, divide. Um, so very much appreciate for, for the examples. I also saw that in your slide, the, um, in addition to Gambia, the Sierra Leone, I think that was a little bit interesting for me, but we can uh, actually go back into that uh, a bit later. So we have a couple of questions. So uh, the first one I see here in the question box is uh, Valbona Saliu from uh, NGO uh, Norma. Uh, Valbona, uh, can we unmute Valbona? I'm sorry, oh, can uh, Valbona? Po, oh. oh, okay, vaš do te ljutem. Valbon, te ljutem, vedem, uh, prezento v mendoj une dikuši, što preje džios, po prvi pjesmar se ti. Se edič, ni pjes e 
pjes marsve më këna një rokit gjithë. Pra, unë jëmë Valbona Saliu nga shoqata jurist dhe norma, drejtoreshe ekzekutive, shoqata norma si mision saj, parimor ka mbrojtjën e të drejtave të njeriut në përgjësi e veçarrisht të grave. Pra, ta edhe për shtatët do të të ditës e sot me që shenohët, por me një patkecisht këtë gjendje me pandemi që e ka gjithë globin. Unë shpresoj që po në dëgjohni, Marta. Po, 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 po. Se unë nuk po e shoh vetën këtu për ato edhe... Ska problem. Nuk është problem, po kështu po e thëmë si... Nuk jëmë shumë e mirë për teknikë për ato edhe pata ashtu. Si që tash për shkak misionit edhe për njëse dy vite aktivitete punë të kësaj shoqate, kryesisht jemi marrë me vedisim apo ndik juridike, po format të ndryshme, për me engrit pozitën më shumë të grave si kategori e rende e rezikume, ta themi. Pytja, ta themi, qëllimi që u paracita është se edhe pse kemi punu dherë më tani e veçanrisht për tash për vedisimin edhe format të ndryshme, ndër donatorët të tjerë kemi pas edhe UNDP, i cilën pa nderojmë edhe me këtë rast, por sigurisht që edhe me donatorë tjerë dhe aktivitetet të ndryshme. Brejnë nga ime është se në këtë periodë të krizat globale, si që tha edhe këtu, e veçanrisht përgjështë, pasojave të saja, si janë vetëm ato ekonomike që shihen ma shumë, por edhe ato familjare të themi, sepse me format të ndryshme të masat që jënë dërmarë për brojtjen nga kjo pandemi, kanë qenë edhe të bimet më të shpeshta apo më permanente të familjes e të ne në Kosovë, dalim të i shteteve më të zhvilluara, jenë familjet më të mëdha dhe nga numri dhe aty ka pas mundësi edhe të ketë probleme më shumë të të themi dhunës në familja apo probleme tjera. Kisha foli edhe ma gjatë, po zdu të marë kohë ma shumë, pytja ime apo problemi është se qka me ndonë ju e ndipi apo pse ju edhe organizatat institucionet si parlamenti kuvendi, të veproj që të vetisoj apo të punoj ma shumë me familje, se e që ka ma herët me gra edhe me bura të thëmë si bashkësort, kemi punu, kemi pas apër 400 këntori dheri me tani, por mendojmë që tani edhe antarë të tjerë të familjes janë viktima apo dhunuas në forma të ndryshme. Kjo ishte një kështu shkurtimisht një brengë e imja. Pajmë dheri. Më falni që nuk përshëndeta fillimisht edhe veçanrisht organizatorin për këtë takim, po edhe panelistët që ishin diri më tani. Pa ndiri të dhe njëherë. Falem derit, Zonja Valbon. Do thot të tentoj ta kuptoj qartë. Pyetja e juaj është si munden institucionet, qoftë vendore, qoftë ndërkomtare, të punojnë më shumë rreth të ngritjes të vedijes kunder dhunës dhe familje, por gjithashtu edhe përmirësimit të gjendjes të gruas në familje. A është e sakta? Ashtu është, po jo vetëm të gruas, po edhe antarve tjerë. Edhe antarve tjerë. Njive, pleqve, apo edhe pse jo avokati popullit e ceku që është një prej diskriminimeve edhe ata që jonë ataku me këtë kësë mundje, po edhe sigurisht që edhe kategorit tjera e veçanrisht 30% është ngritja e dhunës ma vetëm atyne që jënë raportu, sepse pat këtësisht është numri shumë ma imad, a i që nuk raportuat përshka këtë mentalitetit e shumë arsyve tjera. Po, falim dirit, atë shumë. Ok, panelists? Uh, please let me know who would like to provide a response to uh, Ms. Valbona on, on her question. In the meantime, Zonja Valbon, une mundem të them që për ne si uh, UNTP, si pjesë përbërse e sistemit uh, kombëve të bashkuara, uh, 
edhe agjensioneve tjera si motra pjesmari, ajo që quet gender equitable manner ose gender mainstreaming është pjes përbërse e të gjitha aktiviteteve tona. Naturisht në kuadr të agjensioneve tjera të kombëve të bashkura, ne e kemi edhe UN Women, që ka një mandat specifik në këtë fushë, nuk arita të shofë nëse është kyqë dikush prej UN Women, sot në këtë webinar, por si do që ofte, nëse është dikush atër i ftoj të tentojnë të japim përgjigje për këte, po ndoshta atër e kështja ftu më zotë një hilmiu në mundë një ju të jepni një përgjigje ose një mendim saj përket pyetjes të zonjës Valbon? Besoj që po, bine spaku të ndimin Do e bëj, një nga shëtësimit kryesore në situatë tjilë pandemije e për cilën autoritetet e Kosovës nuk ka në dediku vëmendit dun, ka qenë fakt që ndetim me ndodhë. Tash, në aspektin global është mas evidente dhe ka punime shkencore cilat e vërtetojnë dhe konfirmojnë që personat cilat një jënë kanë vujtë ose jënë nështru sindromës post-traumatike, jënë potencialisht personat mërë të prezikum një situat tjilë pandemi, edhe për këtë arsyë që gjëroj fuqishëm të të organizohen institucionet publike për të ofru shërbime dhe këshillimet të këtila, se natyre për të letësu sigurisht pasojat e izolimit që të mos mujtë e parë mas fazës pandemis, sepse vetë fakti ngritjes dhunës familje është një indikator i mjaftu që për shpejvu që ka një bazë, ka një mëborim se si të kuri, edhe si e tjilë shpegime në pjesën dërmuse të punimive shkencore në kësaj fushë e kësaj lamije që gjerojnë pikrisht rëzikun e sindromës post-traumatike, asë ma të e për të personat të cilët kanë qenë potencialisht ekspozumë ose kanë pasë përvoja tila të mërshme. Në Kosovë në veqedim, gjatë periudus lukëtës edhe pas lukëtës, një pjesë e madhe që të të parëve të venën kanë pasë probleme të sajnë natyret, sindromës post-traumatike edhe po pësë që gjithashtu kjo mund tjetë Sigurisht, po me gjas ekspertë të kësaj fushë do t'jen ma kompetent për dhamë lërësimin e tyre. Nësë në momen tjetër, në aspektin juridikët e ligjorë, në bes prapa qëndërimeve që po një kontrol ma efektive parlamentit në relacion me institucionës a përkendës batimit ligjeve, është masë e nevojshme dhe dyta gjithashtu sistemi gjyësor së kur t'ishtë ma efektiv dhe së kur t'evitonim të probleme sistematike me cilat kështë në balavaqorë, besoj që do t'ishtë në gjendje të probalëshin ma letë, dhe që në fund fundit një garancioni që tasë më veqë në fuqi. Saj për ketë kontrolet parlamentarë, në është të veqë për fakt edhe për të ishtë për të reflektu bi në ndikimin që mund kënë ligjet cilat nuk zbaton, me kemi përmen disa herë ligjen për në bikqyre elektronike, në fakt është ligjit cili është supozu të zirë problemin e kryzve të viktimave të dhunët, cilët kanë shkenë në vazhdimësi urdrejsat gjyësore nështë, por të ju afru në dispansat që kanë qënë dalurë me uro gjykate, sepse supozojt vendosin një loj GPS, një loj sistemi cili pastaj nga platformat të stacionet policore, do të bikëqyre levizja dhe eventuali shkelja e urdrave gjykatës, mirë po këj litë që nga viti 2015 e dere në sëd nuk ka rritë zbatot në asë një masë, asë një gjerë me litë në fakt nuk është zbatu. Pjesa dërmuse e rasteve që kam përnufundu me fatalitet të është evidente që një pjesë e madhë të një bilis pakus a kemi informata ne. Fjallos janë mes qifteve ka zhatë diku në akrasish një orë dhe në momentu ku kam përfundu me fatalitet. Dhe së kur kylli të zbatoj dhe supozoj që nga gjitha stacionit policorin në teritor Kosovës do të mbrijim në nga 15 minuta në caqet ose qendrat e caktura, të sigurisht do të vitoshin fund fundit shumë në rasat kësaj natyre që këtë pjesë është kanë përfundu me fatalitet në Kosovë. Mirë po, e mënu si përbashkë këtë kësa është mos zbatimi i ligjeve dhe mos logarithonja dhe mos përgjësi autoriteteve në zbatimin i ligjeve që reflekt për në ta që unë përmenda me herët munges e kontrolit parlamentar. Sukurit se ka shumë për të folë për këtë punë, mirë po po besoj që për nëvojët e këti webinare dhe pytjes që shtroj e ndëruara Valbona, në Atërë me kërësit më të malë do të përvojat i përgjë qëtëra. Oke. Falemderit, zotë një Hilmi, e pash që zonja në gjmije Ahmeti e ka ngritë dorën, zonja në gjmije, a keni pëtja apo mos u kam betë rastësisht? Can we unmute, please, mis në gjmije Ahmeti?
Zonja Nežmije? Amo de Gjoni? Zonja Nežmije? Okay, it seems that we cannot hear, uh, or, or rather Ms. Najmia cannot hear us. So we will move. We have another question, um, and I am quite conscious of the time, uh, but let's take this one. It's posed by Mr. Faton Morina. Um, he hasn't stated which organization he represents. Perhaps, uh, Faton, you can send that response in the, the question or in the chat box. Uh, the question is, is in Albanian, so I will just uh, read it out. Uh, Fatoni thought, gjatë periude së pandemis, keni pas rastin të shohim vendime qeveritare të cila drejt për drejt kanë kufizuar të drejtat e qytetarve, më von kemi parë që këto vendime janë shpalur si antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. Me qenë se reagimin da e këtyre vendimeve nga avokati i popullit ka qenë izbehtë, më intereson të di a është duke bërë institucioni i avokatit të popullit, aha, do thot, shka është duke bërë institucioni i avokatit të popullit, që ta adresoj qështjen e kompenzimit të qytetarve të cilët kanë qenë viktima të këtyre vendimeve antikushtetuese, Për faktin se kemi pasu rasin që personat janë ndaluar dhe janë bajtur për ditët të tëra në paraburgim. Ju falem derit. Zoni Irmi, kjo është pyetja prej Faton Morinas, do të thotë, qka mundet të bëhet o zatën cili mundet tjetë roli i avokatit të popullit, ombuds personit, në procesin e kompenzimit të viktimave të cilat më ndojt se janë bajtur në paraburgim në mënyrë antikushtetuese. Sigurisht nësë është pytje dhe kështë aprovu më për gjejtë, mirë po nëse bëhet vlerësime dhe konstatim që avokati popullit ose reagimi avokati popullit ka qeni zbet, nuk besë që kjo është pytje, është matje për konstatim, po si do që? Do të kështë qenë mirë më përmenë cilat vendime, nëse është fjala për dy vendimet e para, për kufizimin e lejis levizjes, juve e dini, avokati popullit ka qenë dërvetme që ka dërgu një opinion ligjot në cilësin e miku gjykatës për gjykate kush edhe gjithashtu në rastin e dytë, kur Ministria Shëndërësisë më dore vendimin, ne gjithashtu dërgum prapë një opinion ligjod për gjykate në kushtetuse, lidur me ata nëse ndërhyret nga në qeverisë konsideroshin të lishme dhe kushtetuse apo jo. Përveç kësaj, kemi që ndërtë parë që kemi dhe në vlerësimin që masat edhe veprimet nga në autoritetetve në fillim të pandemisë lidur me nënën e kodit penal 249-250, janë në fakt kundër kushtetus edhe janë të kundër lishme, si do mos pashpallës vendimit po. Në rastin e vendimit të dytë të gjykatës kushtetuse, gjithashtu dha cilësimi se nuk mund trajtoshin asi kundër vajtje. Ne sot vazhdojmë prapë me një qasje tjinë dhe dhe ligjim bi pandemi nuk ka basë një përjashtim për e qasjes më hershme nga se prapë sankcionet që shqiptohen banë bi bazën e ligjit për kundër vajtje, ose referenza bile spaku në ligjim për lutë kundër pandemis i referon këti ligji është një rakë gjyë kemi gjykatës kushtetuse si që din, edhe që li gjithashtu ka nëmë lërësimin, lidur me këtë situat, pra ndaj nuk kuptoj pëse duhet të ashtë do më zdo avokatit të zamensoj një rakë gjyë kemi që veç me masë është egzistus. Në anën tjetër, besoj që fatoni do të duhet i ditë që institucion avokatit popullit nuk ka fuqi ekzekutivin, edhe në situatat kër një prokuror publik apo një gjyshtar vërtëton një plet paracitje, një kalëzim për një qëtëtarë për shkelën e këtyre regula, sigurisht se ligjë për avokatin e povdhë nuk e autorizonë në avokatin e povdhë që në mirë në vendimet tila. Po me gjitha, në kuptimin e drejta vënjërit, ne kemi dhonë që ndrymin tonë që një ndërhyri e tijë për bënë shkelën e drejta vënjërit edhe do mos do do duhet kompenzohë që qëtëtarë. Në anën tjetër, nëse plasim për periudën para prake, avokatin e povdhë ka qenë ndrevet me të me cilat ka kërku hartimin e një instrumenti ligjor, i cilje parashek kompenzimin e qytetarëve të venit për shkelje të vetani yrë. Sot në Kosovë nuk kemi asë një liqë procedural i cilje parashem në yrën se si kompenzon qytetarë përreshtim të regullave të quj ordinere në fushën e drejtë civile, që kanë bënë mardhën e punë ose të nëshkëvlime të tjena tjena, mi po për shkelje të vetani yrë, nuk i sotan një instrumenti të tjene cilje parashek kompenzimin. Për të shku për të eksaj, Ne gjatë diskutimit para prak, përmendëm një nëpe problemet të zvaritive procedurat gjysore që përbën shkeli drejtës për gjykim drejtë mërë një nëpatit të asyushim kohorë. 
Sot e 20 vite, asë një qytetar i Kosovës, për kundar që kërë dispozitë eksponë kur shtetutin e Kosovës, nuk është kompenzu për shkelin e kësajt drejte. Sepse vetë parti i egzistenës sa drejte në kushtetut që garantën në gjukim drejte në një afatit asë që në kohë, edhe kur kjo shkelet nuk kuptën kompenzimi. Mirë për në Kosovë diqka tilë, nuk ka ndodhe, ne kemi adresu këto vazhdoj mesh në raportet tona, mirë për si shtashe në raportet specifike me rekomandimi konkrete që këtë ndodhe. Pra ndaj nuk shamujtë për pajtu që reagimi ka qenë izbet, kemi qenë dërtuar që që dhashtu kemi reagurit për shkelet tjera sistematike me numër konsiderushën të raporteve që njësmi bazë në eks oficio, edhe që i kanë adresu këto problemi që dhe pare institucionit publike nuk i kanë përmen asë i kanë trajtu. Falem derit, zonë Hilmi, në ndërko fatoni është për gjithë, është kryetari odës ndërmjetësuësve. Kështu që ndoshtë a mundemi të takojme njerë tjetër ndamas të diskutojmë këtë që është e pak ma detajisht. Jam shumë e vedishme për kohën, mirë po e pash që Nora e ka ngrit dorën, do në të bënjë një pyetje, Nora nëse je e nde në linjë, Nëse e ndë do në pyesisht të lutem sa ma të përmbledh me pyetjen, që të mos e të i kalojmë shumë periudën e dedikume për webinar. Can we unmute Nora, please? Nora? O përshëndetje, a për të gjuar? Po, një përshëndetje të veçant për panelistët, për përfatsuësit e UNDP-s dhe për të gjithë të pranishmet. Për ata që nuk më njojim, një amarë në orë shë u bunjoku, bashkëpunturën e organizatën femra të aktivet të Gjakovës. Ku një të organizatë më bulojmë të gjithë rafshin e duga gjinit, me ndim ku prejtë juridike falas dhe me vedisim dhe këshila. Në shumë ndoshta të desha të japë një mendim lidhë në bi sfida të ekspozuara për një si organizatë dhe ndikimi këtyre sfidave të grupet e marginalizuara. Për një si organizatë pa qenjë shumë shqetsu se pengesa në punin e gjykatave për shkak të pandemis dhe rastet e mbetura pezum, si do mos ato për të drejta të grave në pronë dhe qështje të tjera civile. Ku një rast konkret kemi përshka këtë vendimi të vënuar të gjykate, sot një nënë kërë e familjare ka humë të drejten që të aplikojnë në agjensin për investime dhe përkrojnë në ndërmarive në Kosovë në pronësit të grave që është hapë në bashkëpunimi Ministrinë e Trektis dhe Industris. Po ashtu për ne është shumë shqetsu se fakti edhe të vënesa e vendimeve të rasteve të dhune seksuale gjatë luftës, të këviktima civile, dhe se si këto vënesa pëndikojnë edhe të këviktima të tjera të cilat kanë luhatje për me qenë pjesë e ligjit, apo jo. Me pak fjallë, kriza shëndetsore emergjente, ndikojnë përnd asë si nuk udzojnë të blokojnë sistemi në gjithësorë. Përshka këse pasoja të janë shumë të ndoja. Falim derit. Nora, falem derit për këtë vështrim, për këtë komend, të cili bazot edhe në përvojen e juaj. Dear participants, dear panelists, we are kind of reaching the end of our discussion and I would like now to invite Niels to provide his views or his thoughts on on the 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 information that we heard so far and and perhaps what might be some of the future steps that we can take together to to reach that future that we want to see vis-a-vis uh, -vis the democracy and uh, rule of law, despite the crisis? So how do we make these systems more resilient to the extent possible? Great. Thank you very much, Martha. And that was half the closing, actually. So thank you for making yeah. that. <laughs> That's good. And really a big round of thanks uh, all around. But essentially, I mean, the, the, the theme for today's discussion that we had hoped to to get through, and that's really shined through very strongly, uh, both here, but that's a part of the ambition of the International Day for Democracy, is really to see, so what's the impact here of, of COVID that's all around us, impacting our systems, our lives, and, and the fact of the matter is, and that, that shines very strongly through in the discussion, is also that, that governing in the age of, of, of uh, long emergencies is changing many things, is changing everything. Uh, because we don't have all the answers. 
Uh, it's the fact that, uh, that there is no return, as Maria also mentioned, the uh, UNTV representative up front, there is no return to, to what we had before as is, uh, because the, the world has changed, that is changing right now uh, with the impact of COVID. There is, no, there is no guide, there is no manual. So everything that is done globally and, and, and across the globe yeah, is, is essentially an experiment in, in trying to find out what, what, fits, what fits best, what, what yields the best results, not just in combating the, the virus, but also how we manage societies uh, uh, with the virus around us. And lastly, and that's, that's really key for this discussion, is around the importance of central institutions and their, their functioning. Um, so I think, I mean, uh, I'll not summarize everything, obviously, but, but there are some snippets that, based on what I just said now, there are some snippets of the conversation that has really uh, um, put these statements in, in, a, in, a, in, a, in a clear light, I think, up front with from UNDP representative Maria around the, the three, the, the, opportunity, the opportunities around the three pillars of, of strong democracies, really around transparency, uh, participation and accountability and how we now see examples uh, uh, both from Kosovo but also uh, globally of, of how we are learning and adapting. Uh, this was also picked up very clearly uh, towards the end by, by our colleague Sarah Ratner, Rat, uh, Ratray. Um, and the Speaker Parliament, uh, Ms. Uh, Vyosa Osmani, uh, really pinpointed some of the areas where we we see uh, the impact, also negative impact, on of the uh, of the virus in terms of uh, misinformation. This is a theme that's gone through, come through uh, in several of the statements, right? In terms of the oversight functions, how that's structured in an area of, of restricted movement and, and proximity between people, uh, and the the overload of the judicial system and how it responds to, and particularly in the the importance of all players in the sphere of rule of law, that, that under these restrictive movements, our inability to congregate, for example, uh, and relying on digital solutions, how we as, as players, UNDP as international organizations, but, but uh, oversight functions, uh, civil society, and media can play, a, can play a role that's conducive, but also that there are risks with these, these roles, for sure. Um, some of the vulnerabilities were particularly, and new vulnerabilities that we see, this was mentioned a few times, but particularly by Mr. Jashari, in terms of uh, new ways of, of, of vulnerabilities, essentially mainly situated around discrimination and how that impacts obviously new cohorts of, of, uh, of the population that previously were not seen as, as, uh, as uh, vulnerable, but now really is, is really under pressure because of the vulnerabilities to the virus, the elderly, but also in terms of the gender dimension, this came, also came up in the Q&A related to misinformation, but also related to um, issues of domestic violence that's seen globally also as with a, a big increase, a big rise, uh, but also as, as you mentioned, Martha and others around stigmatization uh, and what that then does in terms of us having to respond as, as organizations and, and institutions. Yeah. Um, for the um, other examples also around the impact of, of uh, both on the opportunity and negative side, uh, I think uh, from, from Skinder Chuchai, uh, particularly on how uh, the judiciary is, is trying to cope with, obviously, and has coped uh, with the situation in terms of uh, adjusting the way in court proceedings are done, but also with, in terms of uh, public participation, but also in terms of uh, uh, prioritizing cases uh, but, uh, and, and the use of e-tools, but also, as was mentioned, some of the, uh, that can also increase uh, uh, vulnerabilities in terms of uh, certain cohorts of the population not actually having access to, uh, to uh, digital uh, solutions that are, that are uh, increasingly used and thereby also putting new cohorts of the population at risk. Um, the again they link to the issue of automation uh, that's something that UNDP also is looking at globally and in many uh, many countries 
but with that also the caveat of, of ensuring uh, data privacy and data secrecy as more and more of the processes, these key processes of the, the three pillars of, the, of democracy uh, are using more and more e processes. Uh, the issue of data security is becoming increasingly important. Um, I think, um, just flipping through my notes here. Um, for, in terms of ending essentially, and, and really this was a dialogue that was supposed to put things on the agenda, not, not to come up with big resolutions, and that's not what we have aimed for. This is the spirit of the day, is to celebrate diversity yeah. and, and experiences. And, and as I said up front, the, the fact is that nobody has the game plan for how to address the impact of COVID, but we are all trying to learn from each other. So this type of dialogue and the many dialogues that uh, the speaker was mentioning that the uh, assembly has arranged today are really important, and we see that uh, globally also. So picking uh, examples and, and great solutions that, that are happening in Kosovo and amplifying them you know, to, a, to a global platform is, is really the role of UNDP and many of our, our international organization uh, colleagues uh, and the UN, uh, UN family. And, and likewise also to pick examples globally that, that could fit uh, uh, with some tailoring uh, a, uh, a, a context uh, here in Kosovo. So for that to happen, the dialogue has to continue, uh, and we hope to uh, uh, to um, to arrange more uh, meetings and participate in more meetings like like uh, today's uh, to to further this discussion. Really, and a big round of thanks to uh, all the speakers. Uh, and uh, uh, because of time, let me do this a bit short. But but a big round of thanks, uh, for sure, uh, and also to the. UNDP team and the team in the assembly that's created today's event and and a special round of thanks to uh, to Martha who has guided us through <laughs> so elo eloquently. Yeah. Thank uh, you. <laughs> Thank you. Over to you, Martha. Thank you very much, Niels. Um, indeed, it's I find I find these uh, discussions fascinating because it opens up this uh, channel of communication, which perhaps it is aided because of these digital uh, works that we have to now um, use. I, I don't know, I, f I find that while technology can sometimes sort of separate us also, there are times when it does pull us together. And I think these, these discussions that we're having actually are uh, better facilitated through, through this uh, uh, digital uh, future and solutions. Niels, thank you very much. Uh, Maria, thank you as well. Um, special thanks to um, our partners, distinguished speakers, Mr. Hilmiu, um, Mr. Chochai, Mr. Skender Chochai, and of course to Sarah. Thank you very much uh, for joining us and providing this uh, sort of global overview. And as Neil said, um, yes, uh, the rule of law team in UNDP and uh, Stipe and her team in the assembly, obviously without to you this would not have happened so um you know big big thumbs up for a very um a timely timely event uh thanks to the participants and of course once again to the interpreters i hope we were not uh, too difficult for you to cope with us uh, and uh, we shall see each other soon in similar events and uh, we will not wait a year to meet. We will definitely initiate these discussions a bit uh, more frequently. Thank you all. Thank you very much, Andrei, Thank you so much. Bye-bye.